தமிழ் பக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்க நினைச்சிங்கன்னா ரைட் சைட்ல இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இப்போ நான் சொல்ல போற பதிவு கண்டிப்பா பெண்களுக்கு வந்துட்டு மிக முக்கியமான ஒரு பதிவு கண்டிப்பா ஒரு நிமிடம் ஒதுங்கி இந்த பதிவை வந்து கேளுங்க அதிகமா ஆசைப்படக்கூடிய பெண்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த பதிவு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் அதாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கடையில வந்துட்டு ஒரு விளம்பரம் வந்து போட்டிருந்தாங்க அதாவது ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபார் சேல் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அதாவது கணவர்கள் விற்கப்படும் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஒரு பெண்மணி என்னடா இது விசித்திரமான ஒரு ஆடா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த கட்டிடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு மாடி கொண்ட ஒரு கட்டிடம் ஸோ அந்த கட்டிடத்தில் போய் ஒரு ஹஸ்பண்டை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாமே ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அடிப்படை விஷயங்கள் வந்துட்டு அவங்க வெளியிலையும் அப்படி தான் இருப்பாங்க எந்த மாற்றமும் கிடையாது அப்படிங்கிறதும் வந்து போட்டிருந்தாங்க ஸோ ஒரு பெண்மணி சரி காய்கறி வாங்குற மாதிரி கணவரை வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆட் போட்டிருந்தாங்க நம்ம போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கணவரை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையோட ஒரு பெண்மணி உள்ள போறாங்க முதல் மாடிக்கு போன இடத்துல இருக்கக்கூடிய நபர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு மாடிக்கு முதல் மாடிக்கு போயிட்டு அங்க கணவரை தேர்ந்தெடுத்துட்டா திரும்பவும் அடுத்த மாடிக்கு அவங்களால போக முடியாது ஒருவேளை முதல் மாடியில கணவரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கல இரண்டாவது மாடி போறாங்கன்னா திரும்பவும் அவங்க வந்து முதல் மாடிக்கு வரவும் முடியாது ஸோ இதுதான் அங்க இருக்கக்கூடிய நிபந்தனைகள் ஸோ முதல் மாடிக்கு போய் கணவரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்காக அங்க இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் மேல இருக்கக்கூடிய பலகையை வந்து பாக்குறாங்க அந்த பலகையில அந்த போர்டில் என்ன எழுதிருக்கு அப்படின்னா இந்த மாடியில் இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு வந்துட்டு கடவுள் நம்பிக்கையும் வேலை இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் இவங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு இது என்னடா அடிப்படையான ஒரு 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 தேவை நம்மளுக்கு ஒரு கணவர் கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து இரண்டாவது மாடிக்கு வந்து போறாங்க இரண்டாவது மாடியில இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் அந்த போர்டில் என்ன போட்டிருந்துச்சு அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு வேலையும் இருக்கு கடவுள் பக்தியும் இருக்கு குடும்ப மேல அதாவது குழந்தைகள் மேல பயங்கரமான பாசம் வந்து வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க இது அடிப்படையான ஒரு குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய ஆண் வந்து இருக்கக்கூடிய இதுதான் ஸோ இதுக்கும் மேல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம்னு சொல்லி மூன்றாவது மாடிக்கு வந்து போறாங்க மூன்றாவது மாடியில அங்க இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு பலகை ஒண்ணு போட்டிருந்துச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு வந்துட்டு கடவுள் பக்தி வேலை குழந்தைகள் மேல அதிகப்படியான அன்பும் செலுத்தக்கூடிய ஆண்களும் நான்காவது நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா வசீகரமான ஆண்கள் அப்படின்னு இருந்துச்சு அடடா இந்த ஒரு இந்த ஒரு விஷயம் இன்னும் மிக நல்லா இருக்கே ஸோ இங்க நான்காவது மாடியிலேயே இவ்வளோ விஷயம் இருக்கும்போது ஐந்தாவது மாடியில இன்னும் அதிகமா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐந்தாவது மாடிக்கு போறாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு வந்து பலகை போட்டிருந்தாங்க சோ அந்த ஆண்கள் பாத்தீங்க அப்படினா அவங்களுக்கு வந்து கடவுள் நம்பிக்கையும் இருக்கு குடும்பத்து மேல அதாவது குழந்தைகள் மேல அதிகப்படியான அன்பு வேலையும் இருக்கு வசீகரமானவங்க மனைவிக்கு வீட்டு வேலைகளை வந்துட்டு உதவி செய்யக்கூடிய நபர்கள் அப்படின்னு போட்டிருந்துச்சு அடடா இதுதான் நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் சரி இதையும் தாண்டி ஆறாவது மாடியில கண்டிப்பா இதுக்கும் மேல ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ ஆறாவது மாடிக்கு போய் என்னோட கணவரை கண்டிப்பா நான் தேர்ந்தெடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண்மணி ஆறாவது மாடிக்கு போனாங்க ஆறாவது மாடிக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அங்க எந்த விதமான ஆண்களும் இல்ல எந்த பலகையும் இல்ல ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் தான் போட்டிருந்துச்சு அதாவது நீங்க அதிகப்படியா ஆசைப்பட்டதால இங்க எதுவுமே உங்களுக்கு கிடையாது கீழே இறங்குறதுக்கான படிகள் இதோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆரோமார்க் போட்டிருந்துச்சு ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா பெண்களை எந்த இதுலயும் வந்து திருப்திப்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு கணவர் ஒரு கணவர் கிடைக்கும் போது இது ஒரு நல்ல அது அன்பா அது பாசமா இருக்கும்போது இது நம்மளுக்கு போதும் அதே மாதிரி ஒரு மனைவி வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த மனைவியோட எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் அன்பா இருக்கும் பாசமா இருக்கும் இருக்கிறத வச்சு ரொம்ப பாசமா அன்பா ஹாப்பியா இருக்கிறது தான் லைஃப் அது கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே வந்து ஒத்து போய் ஒரு ஒரு விஷயத்துல வந்துட்டு ஈகோ இந்த மாதிரி எந்த விஷயத்தையும் எடுக்காம ரெண்டு பேரும் ஒத்து போனா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பேராசையோ இல்ல அதிகப்படியா ஆசை ஆசைப்படக்கூடிய விஷயங்களும் நம் கணவன் மனைவிக்குள்ள வரவே வராது ஸோ இந்த பதிவுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்க ஒத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க தமிழ் பக்கெட் சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்